சமீபத்தில் ட்விட்டரில் ஒரு கேள்வியை பார்த்தேன் சுவாரஸ்யமான கேள்வி உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்று ஒன் மில்லியன் டாலரை இப்போவே கையில் வாங்கிக்கோங்க அடுத்த ஆப்ஷன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் டாலர்ஸை ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இப்போ ஒரு காயினை டாஸ் போட்டு தலை விழுந்தா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் பூ விழுந்தா ஒன்றும் கிடையாது வெறும் கையோட வீட்டை பார்த்து போக வேண்டியது தான் ஸோ சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸ் ஆஃப் ஒன் மில்லியன் டாலர் அல்லது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் இந்த கேள்வியை நம்ம அப்படியே இண்டியனைஸ் பண்ணிவிடுவோம் பத்து கோடி ரூபாயை அப்படியே வாங்கிக்கோங்க அல்லது அதோட ஐம்பது மடங்கு ஐநூறு கோடி ரூபாயை ஜெயிக்கிறதுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரு கேம் விளையாடுங்க நீங்கள் எந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுவீங்க சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஆப்ஷனையும் அக்கு வேறு ஆணி வேறா இந்த எபிசோடில் அலசி ஆராய்ஞ்சிருவோம் வணக்கம் என் பேர் விஜயமோகன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சைட்ஸ்ஆப்ஷன் டூவோட மதிப்பு என்ன ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஆனால் அதை ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஐம்பது பர்சன்ட் தான் அப்போ அதோட மதிப்பை நாம் எப்படி கணக்கு போடலாம் அதுக்கு நாம் ப்ராபபிலிட்டி தியரி யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணணும் ப்ராபபிலிட்டி தியரியா இது ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் டென்ஷன் ஆகலாம் பயம் வேண்டாம் சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு டைம்ஸ் அந்த ஜெயிக்கிற வேல்யூ ஸோ நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டைம்ஸ் ஐநூறு கோடி அது இரநூத்தம்பது கோடி ஸோ ரெண்டாவது ஆப்ஷனோட மதிப்பு இரநூத்தம்பது கோடி ஓ பைதவே நம்ம ஸ்கூலில் ட்ரிக்னாமெட்ரி கால்குலஸ் அப்படின்னு மேத்ஸில் நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்களை படிக்கலாம் அது நம்ம கரியருக்கு வேணால் யூஸ் ஆகும் ஆனால் பர்சனல் லைஃப்பில் அதோட பயன் ரொம்ப குறைவு ஆனால் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது நம்ம பர்சனல் லைஃப்பில் முக்கியமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷனில் பேருதவியாக இருக்கும் அதனால் மேத்ஸில் நம்ம குழந்தைகளை ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கு தனி முக்கியத்துவம் கொடுக்க வைக்கிறது நல்லது இப்போது நம்ம கேள்விக்கு வருவோம் ஆப்ஷன் ஒன்னோட மதிப்பு பத்து கோடி ஆப்ஷன் டூவோட மதிப்பு இரநூத்தம்பது கோடி அப்போ நம்ம லாஜிக்கலாக ரெண்டாவது சாய்ஸ் அதனை நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஏன் ஆப்ஷன் ஒன்றை சூஸ் பண்ணோம் இப்போ இந்த கேள்வியை கொஞ்சம் மாற்றுவோம் ஆப்ஷன் ஒன்னோட மதிப்பு பத்து ரூபாய் ஆப்ஷன் டூவோட மதிப்பு ஐநூறு ரூபாயை ஜெயிக்கிறதுக்கான ஐம்பது பர்சன்ட் வாய்ப்பு இப்போ நீங்கள் எந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுவீங்க பத்து ரூபாயா அதை வச்சு நாம் என்ன பண்ண அதுக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பெட்டராக இருக்க அப்படின்னு தோணுதா ரெண்டு கேள்விக்கும் லாஜிக் ஒன்று தான் லாஜிக்கலான ஆளுனா ரெண்டு கேள்விக்கும் ஒரே மாதிரி ஆப்ஷனை தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஏன் இந்த முரண்பாடு ஏன்னா இந்த முரண்பாடு நம்ம லாஜிக்கில் இருந்து வரலை இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற பணத்தோட மதிப்பு நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றும் அப்படிங்கிறதுல இருந்து வருது பத்து கோடி ரூபாய்ங்கிறது நம்மள பல பேருக்கு நம்ம வாழ்க்கையே மாற்றக்கூடிய பணம் அதனால் அதில் நாம் சூதாட விரும்ப மாட்டோம் ஐநூறு கோடி இல்லை நீங்கள் ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாலும் அதில் நான் சூதாட விரும்பலை அப்படின்னு பத்து கோடிக்கு செட்டில் ஆகிடுவோம் இதை மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐநூறு கோடியில் முதல் பத்து கோடி நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணுற மாற்றத்தை விட மிச்ச நானூற்றி தொண்ணூறு கோடி பெருசாக பண்ணிட போகிறதில்ல அதனால தான் ஈஸியாக பத்து கோடிக்கு நம்ம செட்டில் ஆகிறோம் ஆனால் ரெண்டாவது சினேரியோவில் அந்த பத்து ரூபாய்ங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் ஒன்றுமே இல்லை அதனால தான் ஐநூறு ரூபாயை ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இப்போ எதுக்கு இந்த கணக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுமே காரணம் இருக்குது இப்போ இதே சாய்ஸை நம்ம வாரன் பஃபட்டை கொடுத்துருந்தோம்னா அவர் எதை சூஸ் பண்ணியிருப்பார் அவரோட இன்றைய சொத்து மதிப்பு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அப்போ அவருக்கு பத்து கோடிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அவரோட வாழ்க்கையில் இந்த பத்து கோடி ஒரு மாற்றத்தையும் கொண்டு வர போகிறதில்ல அவரோட சுச்சுவேஷனில் எந்த சாய்ஸை சூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூவை தான் அவர் பார்ப்பார் அது ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் இரநூத்தம்பது கோடி பத்து கோடியை விட இருபத்தஞ்சு மடங்கு அதிகம் அப்போ கிவன சாய்ஸ் அவர் அதை தான் சூஸ் பண்ணுவார் அதுதான் அவருக்கு கரெக்டான சாய்ஸ் புத்திசாலித்தனமான சாய்ஸும் கூட 
ஸோ வாரன் பஃபட்டுக்கு சரியாக இருக்கிற சாய்ஸ் நமக்கு சரியான சாய்ஸ் ஆகி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவரோட கேம் வேறு நம்ம கேம் வேறு ஒவ்வொருத்தரோட மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி டோட்டலாக மாறுபடும் அதனால் வாரன் பஃபட் பண்ணுறாரு ரேட் வேல்யூ பண்ணுறாரு அப்படின்னெல்லாம் நாம் அவங்கள மிமிக் பண்ண முயற்சி பண்ணக்கூடாது திஸ் இஸ் பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் நாம் நம்ம வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி பர்சனலைஸ் பண்ணிக்கணும் மற்றவங்க போர்ட்ஃபோலியோ பற்றி நமக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை எந்த அசட் பற்றி நமக்கு நல்ல தெரியுதோ அதில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே போதும் தெரியாத அசட்னா அதை பற்றி நல்ல தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு தான் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் மற்றவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கண்மூடித்தனமாக நாமளும் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சீக்கிரமே அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்